हेलो वाइज वेलकम टू चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस किस तरह की प्रॉब्लम्स हम डेली लाइफ में फेस करते हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट है उनसे हम किस तरह से डील करते हैं कोप करते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेस को किस तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑल द चैलेंजेस प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस पुटस टू स्ट्रेस यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं वो हमको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देती हैं दस इफ हैंडल्ड प्रॉपरली स्ट्रेस इंक्रीजेज दी प्रॉबिलिटी ऑफ वंस सर्वाइवल यानी कि स्ट्रेस कितना भी बुरा हो सकता है आपको कितने भी प्रॉब्लम में डाल सकता है बट अगर उस चीज़ को सही से डील कर लिया आपने तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ने की स्ट्रेस इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्ट्रेस जो है एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है एक बल्ब में जिस तरह से एनर्जी आती है और वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही दे सकती है वैसे ही जो स्ट्रेस है वो ह्यूमन्स का जो बल्ब है वो जला देता है ठीक है तो हाउ एवर इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ टू हाई इट कैन फ्यूज बल्ब्स डैमेज अप्लाइंसेज यानी कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है स्ट्रेस भी ज़रूरी है बट अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो वो आपके बल्ब को जो है फ्यूज़ भी कर सकता है सिमिलरली हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्रजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज आर परफॉर्मेंस टू डिटोरिएट तो ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो सकती है कन्वर्सली टू लिटिल स्ट्रेस मे कॉज सम वन टू फील लिस्टलेस एंड लो ऑन मोटिवेशन लीडिंग टू स्लो एंड लेस इफेक्टिव परफॉर्मेंस जिस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटिंग हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा एनर्जी वाइज वहीं पर एक बहुत ही कम लेवल का स्ट्रेस यानी कि जितना एक होना भी चाहिए उससे भी कम लेवल का स्ट्रेस आपको किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगा बहुत जल्दी आपको बोर कर देगा हेंस नॉट ऑल स्ट्रेस इज इनहेरिटली बैड और डिस्ट्रक्टिव यानी कि नेचुरली कोई भी एक जो स्ट्रेस है हर तरह का स्ट्रेस बुरा नहीं होता आपके लिए एक यू स्ट्रेस भी होता है इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज़ गुड फॉर अस एंड इज वन ऑफ द पर्सन बेस्ट एसेट फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ऐसा ज़रूरी नहीं है बट एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है एक ऑप्टिमम लेवल जिसको हम बोलते हैं ताकि उस लेवल ऑफ स्ट्रेस में जब आपको उतना स्ट्रेस मिल जाता है उस अमाउंट का स्ट्रेस मिल जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है किसी भी चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है और आप अपने बेस्ट एलिमेंट में परफॉर्म कर सकते हो हावेवर इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू टर्निंग इन डिजास्टर जी हाँ तो जिस तरह से स्ट्रेस अच्छा भी है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं इसके होने से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिज़ास्टर भी हो सकती है तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देखते हैं द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट ऑर्गेनिजम्स मेक अगेंस्ट द स्टिमुलस और इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्वलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन एबिलिटी टू कोप यानी कि स्ट्रेस एक वो आपका पैटर्न है रिस्पॉन्सेज का किसी भी ऑर्गेनिज्म का चाहे वो एनिमल है चाहे ह्यूमन बींग है एक स्टिमुलस के टूवर्ड्स या फिर एक इवेंट के टूवर्ड्स वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वो आपका एक नेचुरल इक्विलिब्रियम जो है बॉडी का एक जो नेचुरल पेस है जो बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब कर देता है और आपकी जो एक एबिलिटी है कोप करने की किसी भी चीज़ से वो बढ़ा देता है और आपकी जो एबिलिटी है कोप करने की भी किसी भी चीज़ के लिए वो एबिलिटी को भी पार कर जाता है यानी कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो जाता है नेचर ऑफ स्ट्रेस द वर्ड स्ट्रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटन वर्ड स्ट्रिक्टस यानी कि एक स्ट्रिक्टस वर्ड है लैटन उससे डिराइव हुआ है जिसका okay. मतलब है टाइट नैरो इंटरनल फीलिंग्स ऑफ टाइटनेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स एंड ब्रीदिंग रिपोर्टेड बाई मैनी पीपल अंडर स्ट्रेस स्ट्रेसर्स क्या होते हैं स्ट्रेसर्स इज एन इवेंट दैट कॉजेज आर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी एक इवेंट जिसकी हम बात करते हैं कि इस इवेंट की वजह से स्ट्रेस होता है या इस प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस होता है उस इवेंट या प्रॉब्लम को हम स्ट्रेसर कहते हैं अब ये स्ट्रेसर कितने टाइप के होते हैं ये एक एक्सटर्नल टाइप के होते हैं यानी कि ये जो इन्वायरमेंट्स आते हैं चाहे वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ के फॉर्म में है चाहे वो पोल्यूशन के फॉर्म में है भीड़ है कहीं पे ट्रैफिक है तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी एक्सटर्नल स्ट्रेसर के फॉर्म में आती हैं वहीं पे एक टाइप होता है सोशल स्ट्रेसर यानी कि जो आपको लोगों से मिलता है सोसाइटी से मिलता है जिसमें आपका ब्रेकअप इंक्लूड होता है आप दोस्तों के साथ आपका जो उठना बैठना बंद हो जाता है और एक जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है सारी ही जो चीज़ें हैं वो सोशल स्ट्रेसर से आती हैं फिर आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स यानी कि जितनी भी आपकी मेंटल uh, कॉन्फ्लिक्ट्स
फिर एक टर्म आता है स्ट्रेन यानी कि आपकी बॉडी फिजिकली किस तरह से रिएक्ट कर रही है उस प्रॉब्लम से उसको हम स्ट्रेन कहते हैं ये मसल स्ट्रेन भी हो सकता है ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेन भी हो सकता है हैं सिले एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि एक इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेस को एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही फिजियोलॉजिकल पैटर्न में ही रिएक्ट करता है चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो चाहे उसका कोई भी नेचर हो मैनी रिसर्चर्स हाउ एवर डू नॉट अग्री विद हैंड्स थियोरी दे बिलीव द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी एज जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर एनी स्टिमुलस हैंड से थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो रखते थे लेजारस वो ये कहते हैं कि जो हमारा डील करने का तरीका है स्ट्रेस से वो काफ़ी ज़्यादा कॉग्नेटिव है या फिर हमारा जो कॉग्नेटिव अप्रेजल्स हम देते हैं उन पर डिपेंड करता है इनके हिसाब से दो तरह के अप्रेजल्स होते हैं एक प्राइमरी अप्रेजल और एक सेकेंडरी अप्रेजल जिनके थ्रू हम स्ट्रेस के साथ डील करते हैं तो प्राइमरी अप्रेजल का मतलब है कि हम किसी भी थ्रेड को जब हम देखते हैं परसीव करते हैं हार्म को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको हम पहले एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये पॉजिटिव है न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है यानी कि कोई चीज़ अगर प्रोडक्टिव हमारे लिए हमारे लिए साबित होती है तो उसको हम पॉजिटिव अप्रेज करते हैं अगर कोई चीज़ बहुत ही न्यूट्रल है ना कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है मतलब ठीक ठीक है तो उसको हम न्यूट्रली अप्रेज करेंगे और कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्म अगर हमें प्रोवाइड करती है या फिर कोई ज़्यादा हमको लगता है कि नुकसान पहुँचाएगी तो उसको हम नेगेटिवली अप्रेज करेंगे सेकेंडरी अप्रेजल जो आता है वो प्राइमरी अप्रेजल के बाद जब हमने एनालाइज कर लिया एसेस कर लिया फिर सेकेंडरी अप्रेज हम करते हैं और फिर हम उसमें अपने कोपिंग एबिलिटीज़ ढूंढते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं कि अच्छा हमने या तो पॉजिटिव असाइन कर दिया या तो नेगेटिव असाइन कर दिया या फिर न्यूट्रल असाइन कर दिया बट अब इसके बाद हम इस चीज़ को डील कैसे करेंगे चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो थ्रेट uh, है तो जो हमारे पास हमारे रिसोर्स हैं हमारी पावर्स हैं चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिज़िकल है सोशल है वो किसी भी तरह का हमारा जो टूल है एक वेपन की तरह हम उसको यूज़ करेंगे स्ट्रेस के साथ डील करने में तो कुछ टर्म्स को समझाया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज फॉर देयर पॉसिबल हार्म थ्रेट और चैलेंजेस हार्म को यहाँ पे डिफाइन किया है इट इज़ द असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज़ बीन डन बाय द इवेंट थ्रेट इज़ द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज बाय द इवेंट एंड चैलेंज इज मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की यानी कि कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं पहला है फिजिकल स्ट्रेस इट इम्पैक्ट्स द स्टेट ऑफ आर बॉडी और स्ट्रेन आर बॉडी एग्जाम्पल वी ओवर एग्जर्ट लैक ऑफ न्यूट्रिशन और डाइट सफ़र एंड इंजरी और फॉल टू गेट इनफ स्लीप यानी कि जो भी चीज़ें हमारी फिजिकली बॉडी को अफेक्ट करती हैं या फिर स्ट्रेन देती हैं उनको हम फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं फिर आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी कि जो भी स्ट्रेस हमको इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से मिलता है जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी वो पोल्यूशन हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है नॉइज़ टेम्परेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इस तरह की चीज़ें ये सारी ही इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आ जाती हैं रिसेंटली अगर हम देखें तो जो कोरोना का पैंडमिक है ये भी हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का ही पार्ट है फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की दीज आर जनरेटेड इन आर माइंड्स एंड आर पर्सनल एंड यूनिक टू द पर्सन इट इज़ कॉज बाई फ्रस्टेशन कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल एंड सोशल प्रेशर्स दे लीड टू वरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन यानी कि जिस तरह का स्ट्रेस हमें मेंटली मिलता है चाहे वो फ्रस्टेशन है किसी चीज़ से या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग थाट्स हैं कोई नेगेटिव थाट्स हैं किसी की मतलब बैड मेमोरीज हैं किसी ने कुछ बोला है किसी ने कुछ कर दिया है तो इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर है एक जो मेमोरी रह जाती है हमारे माइंड में वो इंटरनली मैनिफेस्ट होकर जब हमारे माइंड में आती है तो वो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर भी बनाता है प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड प्रेशर फ्रॉम इनसाइड और ये कुल मिला के जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देता है माइंड को देखते हैं फ्रस्ट्रेशन क्या होता है हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी चीज़ को पाना चाहता है किसी ना किसी चीज़ तक पहुंचना चाहता है कोई ना कोई उसका गोल है चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है बट डेफिनेटली कोई गोल है उस गोल तक पहुँचने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारे हिंड्रेंसेज आते हैं ब्लॉकेजेज आते हैं और इस जितने भी हिंड्रेंस है जितने भी प्रॉब्लम्स है जो हमारे रास्ते के बीच में आती हैं ये एक क्या है एक प्रेशर क्रिएट कर देती हैं एक अननेसेसरी ब्लॉकेज क्रिएट कर देती हैं हमारी नीड्स में हमारे मोटिव्स में वहाँ तक पहुँचने के लिए तो वो जो ब्लॉकिंग है वो जो एक टेंशन क्रिएट करती है इसको हम फ्रस्टेशन कहते हैं फिर देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है दे में अकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटेबल नीड्स और मोटिवस यानी कि हम हमारे ज
इसका एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वेदर अ स्टूडेंट प्रेफर्स टू स्टडी डांस और टू टेक अप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट यानी कि एक स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकता है कि उसको डांस में स्टडी करना है या फिर साइकोलॉजी में तो बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है बट वो एक स्टूडेंट हो सकता है इसमें भी कन्फ्यूज हो जाए और एक अननेसेसरली एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते फिर हम बात करते हैं इंटरनल प्रेशर्स की दे स्टेम फ्राम बिलीव बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन फ्राम इन साइड अस टू आर सेल्स सच एज आई मस्ट डू एवरी थिंग परफेक्टली अब इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं खुद से कि मैं जो करूँगा वो परफेक्ट ही होगा और परफेक्ट तरीके से ही आना चाहिए तो ये एक तो अनरियलिस्टिक है दूसरी ये अननेसेसरीली डिमांड्स है क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ परफेक्टली करें तो ये अननेसेसरी डिमांड जो खुद से हैं वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और यही डिमांड्स जब सोसाइटी आपसे करती हैं कुछ अनरियलिस्टिक या फिर अनवांटेड डिमांड्स जो सोसाइटी आपसे करती हैं ये क्रिएट करती हैं सोशल प्रेशर्स यानी कि जो चीज़ दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके इवन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं तो ये लोग जब अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करते हैं आपके लिए तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम सोशल प्रेशर कहते हैं फिर हम देखते हैं सोशल स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस है जो हमको सोसाइटी के थ्रू मिलता है या फिर बाहर के लोगों से मिलता है वो किसी भी एक सोशल इवेंट में हो सकता है जैसे किसी का डेथ है किसी पड़ोसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके ऑफिस में तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक सोशल स्ट्रेस क्रिएट करता है अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की यानी कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम स्ट्रेस हमें मिलता है तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस तो पहले देखते हैं लाइफ इवेंट्स क्या हैं तो कुछ लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं हमारे साथ जो कि उन सिचुएशंस में हम डील नहीं कर पाते या फिर एक बहुत ज़्यादा या बहुत ट्रोमेटिक स्ट्रेस दे जाते हैं हमको और ये हमारे जो एक हमारी एक लिविंग स्टाइल होता है या फिर हम एक जो फ्लो में हमारे लाइफ चल रही होती है उसको सडन डिस्टर्ब कर देता है ये जैसे कि एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है अगर उसमें किसी का ब्रेकअप हो जाता है जो कि नॉर्मली होता है और उससे बहुत आ, मैं कहूँगा नाइन्टी परसेंट ऑफ द पीपल दे आर एनेबल टू कोप अप विद दैट तो वो जो ट्रॉमा है उसको डील करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही पेनफुल रहता है वो तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी छोड़ सकते हैं फिर आते हैं हैसल्स तो हैसल्स वो पर्सनल आपके स्ट्रेसेज हैं जो कि डेली लाइफ में आते रहते हैं छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ते बट एक अगर कंसिस्टेंट रहे तो ये भी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं एग्जाम्पल ट्रैफिक वाइल कम्यूटिंग कॉलसम नेबर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज तो इस तरह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं फिर आता है ट्रोमेटिक इवेंट्स एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक फायर ट्रेन एक्सीडेंट प्लेन हाई जैक यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली हो जाती हैं इसमें इंटेंशंस ज़्यादा आपके नहीं होते या फिर आपका बहुत मतलब डायरेक्ट इन्वॉलमेंट नहीं होता इन चीज़ों में सच थिंग्स हॉन्ट पीपल इन देयर ड्रीम्स एंड कीप कमिंग बैक एज फ्लैश बैक्स एंड कॉजेज स्ट्रेस तो अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ यानी कि जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे और हेल्थ पे आपका क्या फ़र्क पड़ता है जब आप एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल इफेक्ट्स की इमोशनल इफेक्ट्स में आपके मूड स्विंग्स आते हैं एरेटिक बिहेवियर आता है लो कॉन्फिडेंस और फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है एंगजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती हैं और फिजिकल टेंशन यानी कि जब स्ट्रेस होता है तो ये सारी ही चीज़ें आपके एक बड़े ही स्पेक्टर में इफेक्ट होती हैं फिर आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस सर्टन हारमोन्स इन एक्सेस एड्रेनलिन और कॉटिसॉल ये दो हारमोन्स हैं जो कि काफ़ी एक्सेसिवली रिलीज होते हैं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर एक टेंशन की सिचुएशन में दे प्रोड्यूस्ड मार्क्ड चेंजेस इन हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म ब्लड प्रेशर्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ये जो हारमोन्स हैं इनके रिलीज होने के बाद हमारे बॉडी में बहुत ही रैपिडली चेंजेस आते हैं जैसे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपका मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जो फिजिकल एक्टिविटी करने की जो आपकी टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी आपने कभी देखा होगा कि जब आप, आप किसी फियरफुल सिचुएशन में होते या फिर जब आप डरे हुए होते हैं तो आप एकदम से अलर्ट हो जाते हैं थोड़ी सी आपको पसीना भी आएगा थोड़ा सा आपका माउथ वाटर करेगा तो ये जितने भी साइंस हैं ये सारे साइंस हैं एडलिन रिलीज होने के सम इंक्रीज ऑल दो हेल्प इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बॉडी टू कॉम्बैट स्ट्रेस बट एक्सेसिव रिलीज ऑफ हारमोन्स कैन इम्पैक्ट द स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स
ऑफ ब्लड वेसल्स अगर थोड़े अमाउंट में हॉर्मोन्स रिलीज हों तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देते हैं हमारी फंक्शनिंग के लिए पर अगर ये एक्सेसिवली रिलीज़ होते हैं यानी कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिलीज़ होते हैं जिसका मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होता है वो इस तरह से होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी जो आपके लंग पैसेज है यानी कि जितना आप उनका एक्सपैंड करने का जो टेंडेंसी है जो कैपेसिटी है वो जो है वो बहुत कम हो जाएगी इंक्रीज हार्ट रेट आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी और ब्लड वेसल्स जो है हार्ट रेट बढ़ने पर वो कॉन्स्ट्रेक्ट करने लगेंगे कॉग्नेटिव इफेक्ट्स देखते हैं आप इफ प्रेशर्स ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्टीन्यू वन मे सफ़र फ्राम मेंटल ओवरलोड दिस कैन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन लीड टू पोअर कंसनट्रेशन रिड्यूस्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी यानी कि आपका जो कॉग्नेटिव का जो कैपेसिटी है वो किस तरह से इसमें इम्पैक्ट होगी अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कंसिस्टेंटली तो ये आपकी एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कम कर सकता है सिग्निफिकेंटली आपका जो कंसनट्रेशन है किसी चीज़ पर फोकस करने की कैपेबिलिटी है वो ख़राब कर सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि आप एक प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी मेमोरी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है उसको भी काफ़ी हद तक ये रिड्यूस कर सकता है अब देखते हैं बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या हैं स्ट्रेस आल्सो इफेक्ट्स आर बिहेवियर स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल टेंस टू ईट लेस न्यूट्रिशनल फूड इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट्स लाइक सिगरेट्स कैफीन अल्कोहल एंड अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस डिजीनेस एंड डिस्ट्रप्टेड स्लीप पैटर्नस तो ये बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट करता है अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो इससे हम ऑटोमेटिकली जो है एक हेल्दी जो डाइट होती है हम उसको अपने आप ही खाना छोड़ देते हैं या फिर जो न्यूट्रिशनल डाइट हमको चाहिए होती है बॉडी की वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है और इस डाइट की वजह इस और इस डाइट के रिप्लेसमेंट में इस जो हेल्दी हमारा इनटेक है इसके रिप्लेसमेंट में हम तमाम गलत चीज़ें जो हैं वो कंज्यूम करने लग जाते हैं जो कि है सिगरेट्स कैफीन अल्कोहल uh, या फिर बहुत ज़्यादा हम स्वीट uh, चीज़ें कंज्यूम करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं जैसे चॉकलेट्स तो ये जो भी चीज़ें हैं ये मोमेंटरीली होती हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं बट लॉन्ग टर्म में जो है इनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस हो सकता है स्लीप uh, पैटर्न्स भी काफ़ी हद तक ख़राब होते हैं और अगर कंसिस्टेंट रहे तो ये परमानेंटली भी डैमेज कर सकते हैं तो स्ट्रेस का आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट अगर आपको समझना है तो आप सिंपली सिर्फ इतना समझिए कि जो स्ट्रेस है जो आपकी टेंशन जो आप लेते हैं ये आपको हर लेवल पे वीक बनाती है आपके हर लेवल पे फोकस करती है आपके हर लेवल पे आपको टारगेट करती है सबसे पहले आता है क्रॉनिक क्रॉनिक डेली स्ट्रेस कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जो होता है ये आपके फिजिकल मेंटल दोनों ही हेल्थ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं फिजिकल पे कैसे दी एग्जॉशन कैन कॉज क्रॉनिक फटीक वीकनेस एंड लो एनर्जी यानी कि जो स्ट्रेस है ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करेगी आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी ताकि आप अपनी नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप बहुत ही लो लेवल में करेंगे इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं प्रोकेस्टिनेटिंग फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ एनर्जी इसके बाद इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके मेंटल हेल्थ पे इट इज़ एग्जॉशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी एंगजाइटी फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस इस एग्जॉशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है बर्नआउट पर बर्नआउट का क्या मतलब है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन यानी कि अब हर लेवल पे जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो चाहे वो फिजिकल है इमोशनल है आपके कॉग्नेटिव लेवल पे फिजियोलॉजिकल लेवल पे तो ये एक स्टेज आपको लाके खड़ा करता था बर्न आउट पे आने की आप हर जगह से एक थक चुके हैं स्ट्रेस कैन आल्सो इम्पैक्ट आर इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ बिकमिंग इल डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैक्सुलर डिजीजेस और डिसऑर्डर्स हाई ब्लड प्रेशर्स एंड समटाइम्स साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स लाइक अल्सर्स अस्थमा एलर्जीज एंड हेड यानी कि कुछ तरह की बीमारियाँ जो आपको हो सकती हैं सबसे पहले तो आपका इम्यून सिस्टम ख़राब करता है और एक बार आपका इम्यून सिस्टम डिटोरेट होने लग गया ख़त्म होने लग गया तो ये जो है बीमारियाँ जो है बढ़ा देगा कैसे जो स्ट्रेस है आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हार्ट पे पड़ता है आपका हार्ट किस तरह से ब्लड पम्प कर रहा है ये डिसाइड करता है कि आपकी पूरी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है आपका हार्ट रेट ख़राब हुआ आपकी पंपिंग ख़राब हुई आपकी पंपिंग ख़राब हुई तो आपकी जो वेन्स हैं जो नर्व्स हैं उनमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आने लगेगा और एक बार अगर आपके इन मसल्स में प्रॉब्लम आने लग गई या फिर 
धीरे धीरे करके जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आने लग गई तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इसका मतलब है कि आपके स्ट्रेस की वजह से होने वाली आपकी फिजिकल डिजीजेज इनको हम साइकोसोमेटिक कहते हैं साइको यानी कि आपकी मेंटल साइकी और सोमेटिक यानी कि सोमा इसका मतलब बॉडी होता है तो आपके स्ट्रेस की या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं इसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट स्ट्रेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिफ्टी परसेंट टू सेवेंटी परसेंट ऑफ आर फिजिकल इलनेस सिक्सटी परसेंट ऑफ मेडिकल विजिट्स आर ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स तो अब बात करते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की जिसको हम गैस मॉडल भी कहते हैं ये दिया था हैंस सैले ने जिनकी बात हमने अभी की थी 